السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهودر نقل رحسة جيب دم آثان دن ديريتنا تليير وشيان شاد يرو بھاگت نمال پرشو دي کنه نمال لابر نومبا نشتكار اند نمال نومبا لودي آن نال نمال نومبا غار آن اس اندر بطل نمال نومبا نوات دا آيت مچار ايم بود پکا مادي نمال سرمکار اللي دا آيت نومبا نسار آيت نمال نومبا مرچ کلا يان سادي كور آلن کانا دا رسي آيت آيت انجل رومي لي پوئيت Pertanda bani yang kita lalui ubekan, ni lebih di sajir yang kita dalam rumah belenda. Orang orang Maria itu nama kita dari ubat sila nombu muricci macam. Hendak itu macam orang orang kita kumpul ni sah na itu nombu gara na itu abinai kan itu sahdi. Orang orang itu kahwin ni lelai nala. Pache, anggane nama orang ayam ciyar illa, ciyar illa nama matra nama orang ayam cindik kabolu illa. Karena nama orang orang kita kumpul ni lelai nama orang nombu nolik kan itu muricci. Allah ini membela anak nampol nombor ini kerana awal itu bodoh lalu orang ini nampol awal itu cerita perubatan siapa yang lelai, matra Allah, sebab orang orang itu cedih dengan kerja kita, nampol kerja mungkin kulikam baca, nampol orang orang kulikkan, ini adalah perubatan cerita cedih orang orang perasan perubatan cedih kerana orang orang nampol arinjung orang orang lelai marici, arya itu boleh nombor ini bhangam beri nampol perubatan nampol orang orang jiwa itu lelai beri dengan nampol kerja nampol orang orang ini perubatan lelai orang orang cedih kerana patrai orang kanisha itu mai itu nampol anistik orang orang perubatan, orang orang rahsia mai itu ibadat. Allah binu nengal ku madail matro lele ibadat. Tadu guna ana dasu mana thela. Nombi ne samadhi si pratiyagam asau muli. Nombi ini kerla dana nala lam pratiyagam parayan la kairna. Karena logat thine mumbil nengal ku ni sara maat nombu kairna ita binai cuci guna dene. Nombu nolka diri kang kadiyum pate. Ibarada nengal Allah binu bai pate tan. A nombu nengal adi adakrama nengal nruwahi kundat. Parah hasse jiwa dau maat to bandha pata yuri. Samsaram, sambasan itu, nadi itu, lana nombu warni orang tan dana, thodangan dan arikinle samshe mundangil. Insya Allah, yer point lekang, nama lek, iden dapasan itu, nama lek tiricatu. Yer point, nombu ayat bandar pata yer sambasan itu, nara rampa baga, nengada manusia perciaga nengul kuricida. Pada nama lek bishe itu lekang karakan, nama karya, adi ayat, yani nengada mumbil lek suji pikan dadi, rende hadis segalan. Angin yang terang, nama kita banyak perut terang. Dan perbualan yang selalu dalam selalu nama kita orang tiada dua hadis. Ada dua hadis selom. Nama kita nanma kita lam keritci kita ini ada dua sami perang kita sama dengan perbualan yang selalu dalam selalu orang tiada. Ada itu, nama kita reward nanma jadi itu kita orang. Ah nanma kita, nama kita account itu reward nanma kita bandung orang dikan. Ah nanma kita lam nasta perut kita ini ada dua ribu tiada dua sami perang kita perbualan yang selalu dalam selalu perciaga mahu itu tak kira jadi. Nama kita banyak perut terang ada dua cara orang. Orang amat sami pernah dah nampak cal. Nampol macam orang orang, alangkah seristi kalau orang nampol cegah na pabang orang karnam, alangkah akram orang karnam, aniidi karnam. Nampol account ni lah, nampol ni lah, na sihce boleh ka. Hadis, sahih muslim ni kerana beri hadis. Abu Hurairah alaihi wasallam ini hilang dalam ibadat ni jadi nampol pelas anda baca cerita kereta dah itu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ini orang jodoh itu atas dulu nampol muflis. Aran dari drawa selengi le polinya boleh ada aran itu nengal kariyo. Pabeh le lah, nampal barang ini ada eri ubat sila maru bodi barang. Nampal barang itu, orang aja kere kaiye le eri diraham boleh liat a, papan ait le bakti. Nampal bahasil, ayat account zero, zero balance le eri bakti. Ada hana mukhlis, mukhlis ada ayat papan ait boleh ada. Mana bisalah saya nampal barang itu ada le lah. Ya dah arta til dari drawa si anu bacaal. Perbualan sila sila hadis le barang ini nampal mukhlisu. من نمتي يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة يدار تتل الله فحبر لنجل داريد رباسي انو اچال ادهم قيامت نال دبسة تل ادهم قردن ورم قردن ورم قردن ورم قردن ورم ادهم تند اكونت لرباد اند ادهم مسكري چتند زكاة ورد تند ادهم پورا تند نومبا نشتش تند اللهم ادهم تند اندا پا ادهم تند بالانس فلان ايه روبا تلان ادهم قيامت نال قردن ورم ند Percaya awalnya itu na hantar waktu lalu ada yang nyetun na dah ada itu na balance zero na account itu unduh le, semua waste aja itu kerjanya tu. Nenda ana karena tu cial. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nyuwah. Ayah alam macam la alam gula kuri cie nerebadi ayesan um per ayesan um per itu ushun ada per itu na macam la alam gula deh dhana manyaya ma itu deh itu nu. Abahre manyaya ma itu mardi cu. Alinggil abah abah kawaga aja per itu manyaya ma itu abah ni cover nu. Ida ruwetil nerebadi akkar mangal abahre cie itu karena. 
മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള നന്മകൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള കറൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹസനാത്തുകളാണ് അതാണ് അവിടെ മുഴുവൻ അവിടെ ആ ഒരു ഹസനാത്താണ് അവിടുത്തെ കറൻസി അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡീലിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇവന്റെ ഹസനാത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവൻ വാക്ക് കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടെല്ലാം അക്രമം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം അത് വീതം വെച്ച് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഇവൻ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച് ഓരോ ആളുകൾക്ക് അവന്റെ ഹസനാത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം അവസാനം അവന്റെ അക്കൗണ്ട് സീറോ ആകും അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് മുഴുവൻ കഴിയും അവിടെയും അവസാനിച്ച് നബ്സുലാസ്ലം പറഞ്ഞു അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ തിന്മകൾ അതായത് അവൻ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെ തിന്മകളെല്ലാം എടുത്ത് ഇയാളിലേക്ക് ചാർത്താൻ തുടങ്ങും അവസാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ദരിദ്രവാസി ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ സ്വർഗമെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ കടന്നു വരുന്നത് കാരണം അക്കൗണ്ടിൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എത്തി അവസാനം നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വീതം പക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ അദ്ദേഹം സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം നരകത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഹദീസ് നൽകുന്ന വലിയ പാഠം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ പിഴവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപഴക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാകപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചത് അത് കാരണം സൃഷ്ടാവിനോട് ചെയ്ത ആ നന്മകളടക്കം വേസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് സ്വയം മുസ്ലിമിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ പ്രവാചക സ്വലാലി സിനിമയുടെ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീ അവര് നിരവധി അഭിബാധത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവളുടെ അയൽവാസിക്ക് അവളെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ലുൽമാണ് അവളുടെ നാവ് കൊണ്ടെല്ലാം അയൽവാസികൾക്ക് വലിയ ശല്യാണ് എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ വിധി എന്താണെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് അവർ ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിയ ഫിന്നാർ അവൾ നരകത്തിലാണ് അതാണ് നബ്സു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് കാരണം അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യത അത്ര ഏറെയാണ് നമുക്കറിയാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം ഹദീസിൽ പറയാണ് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബാധ്യതകൾ ഓരോന്നെണ്ണിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഹത്ത ലൊനന്തു അന്നഹു സ യുവാരിസു ഞാന് ചിന്തിച്ചു പോയി പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇനി നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിൽ വല്ലതും അവർക്കെങ്ങാനും നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ എങ്ങാനും ജിബ്രിയിൽ അതും കൂടെ പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് അയൽവാസിയോട് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് അത് അയൽവാസി ജാതി മതം നോക്കിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വചനം വയർ നിറയത്ത് തിന്നുന്ന ആൾ നമ്മുടെ പെട്ടവല്ല അവിടെ പ്രവാഹന സ്വലാത്തിന ജാതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയൽവാസിയോട് അത്രയും വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് പിഴവ് വന്നു അക്കാരണത്താൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് അവൾ നിർവഹിച്ച ബാധ്യതകളെല്ലാം അവിടെ അതെല്ലാം വേസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇതൊരു മനുഷ്യനും കൂടെ അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ചൊരു ജന്തുവിനോട് അനീതി ചെയ്താൽ സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരു സ്ത്രീ ആ പൂ ഒരു പൂച്ചയെ ആ പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാതെ ആ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് ആ പൂച്ച അക്കാരണത്താൽ ആ പൂച്ചയെ അതേ രൂപത്തിൽ ആ പീഡിപ്പിച്ച ആ ഒരു സ്ത്രീ ആ പ്രവൃത്തി കാരണം ആ സ്ത്രീ ഇതേ രൂപത്തിൽ നരകാവകാശിയായി ഇവിടെ ഒരു ജന്തുവിനോടാണ് അക്രമം ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ഹദീസുകൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ഹദീസ് ഉണ്ട് സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മൂന്നെണ്ണം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ മൂന്ന് ഹദീസിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നിടത്ത് അവർക്ക് ചില പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു ആ പിഴവുകൾ കാരണം സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് അവർ
അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യത അങ്ങേയറ്റം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള അഷ്റഫുൽ ഹൽഖായിട്ടുള്ള റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോടുള്ള ബാധ്യത അങ്ങേയറ്റം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഭൂമിയിലുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ പ്രവാചകൻ സൃഷ്ടികളോടുള്ള ഇടപെടക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഉസ്ബത്തുൻ ഹസന അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിരവധി സ്ഥലത്ത് പുകഴ്ത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും നല്ല റോൾ മോഡലായിരുന്നു സൃഷ്ടികൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രവാചകന്റെ ആ സാമീപ്യം വരെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു വന്നത് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയിൽ പ്രവാചകൻ അങ്ങേയറ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അതേ രൂപത്തിൽ യഥാക്രമത്തിൽ പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇത് വിപരീത രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ചില ആളുകൾ അവർ സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദീനീ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുൻപന്തിയിലാണ് പക്ഷേ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള പടപഴക്കത്തിൽ അവൾ അവർ വളരെ മോശമായിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ആകരുത് കാരണം യഥാർത്ഥ യഥാക്രമം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടികളിൽ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിലും പ്രതിഫലിക്കും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു മലാത്ത അല്ലാ മിൻഹും അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ആ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സമീപനം അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാനത് ആമുഖം എന്നുള്ള നിലക്ക് ചിലത് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അവർ സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത നേരാ നേരാൻ വണ്ണം അവർ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടികളുമായിട്ട് അതായത് സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അവർ നിറവേറ്റി പക്ഷേ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയിൽ അവർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചു അക്കാരണത്താൽ അവർ നരക നരകാവകാശികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നമ്മളെ വിലക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സമീപനം അവർ സൃഷ്ടികളോടുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിലെല്ലാം അവർ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അയാളെ കുറിച്ചുള്ളത് പക്ഷേ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ അയാൾക്ക് ചില പഴവുണ്ട് അയാൾ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണ് സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണ് അതും നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഹദീസിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നൽകിയ താക്കീത് ഇബിന് മാജയാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് കാരണം പ്രത്യേക പറയാൻ കാരണം സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത് മാത്രമാണ് പല സന്ദർഭത്തിലും അടിയിൽ നിന്നത്ര പരിശോധിച്ചതിന് ശേത്ര അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം മൻ കഥബ അലയ്യ മുത്ത അമിതൻ ഫലി അത്തബ മക്കാദഹുമിനാർ കരുതി കൂട്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരിൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നരകാണ് നബി സ്വലാ വല്ലം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സ്വയായിട്ടുള്ള ഇബിന് മാജിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ സൗബാൻ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നബി സ്വല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഹദീസിൽ പറയാണ് ല അലമന്ന അക്വാമിൻ ഉമ്മത്തി പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ആരാണ് ആ വിഭാഗം നബി സ്വല അലൈഹി വസ്ലം അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ അത്തൂന യോമൽ ഖിയാമത്തി ബി ഹസനാത്തിൻ അംസാലി ജിബാലി ജിബാലി തിഹാമ വൈവ അവര് വെളുത്ത തിഹാമ മലയോളം നന്മയുമായിട്ട് കിയാമത്ത് നാൾ അവർ കടന്നു വരും അതായത് തിഹാമ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വലിയ മലയാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മലക്ക് സമാനമായിട്ട് ആ വലിയ പർവ്വത സമാനമായിട്ടുള്ള നന്മകളുമായിട്ടാണ് അവർ കിയാമത്ത് നാൾ കടന്നു വരുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ വരികയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഹബ അം മൻസൂറ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ നന്മകളെല്ലാം ചിതറിയ ധൂളികൾ പോലെ പൊടിച്ചു മാറ്റും അതായത് വലിയ ബാലൻസുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് മുഴുവൻ പൊടിച്ച് സീറോ ബാലൻസ് ആയിട്ട് മാറും കഴിഞ്ഞ ഹദീസിലും നമ്മൾ അതേ കാര്യ പറഞ്ഞത് അതായത് മുഫ്ലിസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഹദീസിലും പറഞ്ഞത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഒരുപാ
നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റാണ് പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിനെല്ലാം മുന്നത്തെ സ്വഫിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ച അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വൈ സൂമൂൻ ഒക്കെ മാത്തോ സൂമൂൻ നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പിലും അദ്ദേഹം ഓക്കെയാണ് ജക്കാത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം പ്രവാചക സുലതാസ്ലം പറഞ്ഞു വൈ ഹുദൂൻ അബിൻ ലൈലി വൈ ഹുദൂൻ അബിൻ ലൈലി കമാത്ത ഹുദൂൻ അവര് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പോലെ അവരും രാത്രിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രാത്രിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാത്രി നമസ്കാരമാണ് സുഹാനല്ല രാത്രി നമസ്കാരവും അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ നമ്മളാരും പല ആളുകളും നമ്മളൊന്നും നിർവഹിക്കാറില്ലാത്ത ആ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും സുന്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി പോലും അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഓക്കെയാണ് സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്ത് വരെ രാത്രി നമസ്കാരം വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഹദീസിൽ അവസാനം പ്രഭാത സുലതാസ്ലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വലാക്കിന്നഹും അക്വാമുൻ ഇതാ ഹലോ ബി മഹാരിമില്ല അയാൾ ഒറ്റക്കാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാനങ്ങോട്ട് മറന്നു അള്ളാനെ സൗകര്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം മറന്നു അതായത് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ട് ലംഘിച്ചു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പം അല്ലാതെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഹദീസാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാപങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചൻ സുലതാസ്ലം ഏറ്റവും മോശം പാപങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രവാചകൻ അങ്ങേയറ്റം വിലക്കിയതാണ് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ നബിസ്വലതാസ്ലം പറഞ്ഞു അത്തരക്കാർക്ക് അതായത് പാപങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു മാപ്പും ഇല്ല അള്ളാഹു മറ്റാർക്ക് പൊടുത്ത് കൊടുത്താലും അത്തരം ആളുകൾ മുജാഹിരിൻ എന്നാണ് നബിസ്വലാസ്ലം ഹദീസിൽ അത്തരം ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു പാപമോചനവുമില്ല അപ്പം അവിടെ പ പരസ്യമാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ രഹസ്യമായിട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റക്കാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാനെ മറന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ പെർഫെക്റ്റാണ് പക്ഷേ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാകട്ടെ അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് എന്ന പോലെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സാക്ഷിയാണ് അത് അവന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹനെ അവൻ അദ്ദേഹം മറക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരം നിഫാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം കാപട്ടിയാണ് കാരണം പരസ്യാവുമ്പോൾ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കുക രഹസ്യാവുമ്പോൾ അള്ളാഹനെ മറക്കുക അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മുഖമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവാഹൻ സുലതാസ്ലം മറ്റൊരു ഹദീസും ചേർത്ത് വായിക്കുക പ്രവാഹൻ സുലതാസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് വിലക്കിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദുൽ വജിഹൈൻ ഇരുമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട മുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ എന്ന് നബി സുലതാസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലല്ലേ അദ്ദേഹവും വന്ന് വീഴുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മുഖമാണ് പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഖം രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു മുഖം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് മുഖമാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അബദ്ധ ധാരണ നിങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് തെറ്റിൽ വന്ന് തെറ്റിൽ വീണിട്ട് കുറ്റബോധം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം ഖേദം കാരണം പാപമോചനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ഇതേ രൂപത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നെഫ്സുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹിനെ നമ്മൾ ദിക്കരി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത്തരം നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള അത്തരം പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് അത്തരം തെറ്റ് നിരന്തരം
അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അത് മറ്റുള്ള നന്മകൾ കാരണം പരസ്യജീവിതത്തിൽ ആ കാണുന്ന നന്മകളാണ് അതങ്ങോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് സ്വയം അദ്ദേഹം സമാധാനിക്കാൻ പിശാജ് ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളും കാണാതെ ഈ തെറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന തെറ്റ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റഹ്മാനാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗഫൂർ റഹീമാണ് അള്ളാഹു ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് പുറത്തു തരും ഈ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം നടത്തുന്ന ന്യായീകരണം തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗഫൂർ റഹീമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കാരുണ്യവാനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിരന്തരം അതേ തെറ്റ് ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഭയം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരർത്ഥത്തിനും പിടികൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് കഥ കടച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ നൽകിയ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രം കാണുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു ഹനുവിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കോട്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കോട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു ഹനുവിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു ഹനു പറഞ്ഞു രഹസ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നീ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അതാണ് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് കാരണം അതിന് ജഡ്ജി നേരിട്ടാണ് സാക്ഷിയാകുന്നത് മറ്റുള്ള തെറ്റുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ നീ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ആളുകൾ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് അത് ജഡ്ജി നേരിട്ടാണ് സാക്ഷി അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാം സാക്ഷിയാകുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല നേരിട്ടാണ് അതിന് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് യാതൊരു പ്രയാസം നിന്നിൽ വരുത്തുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുഹൃത്തുൽ കാഫിൽ വനഹ്നു അക്കറബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബിലിൽ വരി നിങ്ങളുടെ കണ്ട നാടിയേക്കാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്താണുള്ളത് അത്രയേറെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം കരയിപ്പിച്ച മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില ചില കവിതാ ശകലങ്ങൾ ആ കവിതയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കിയാമത് നാളിൽ വരുന്ന ഒരു അടിമയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിത ഇതാ മാ കാലി റബ്ബി അമസ്തഹിയൈത്തീനി അള്ളാഹു സുബാനത്തല കിയാമത് നാൾ വരുന്ന ഒരു അടിമയോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കാണ് ഓ മനുഷ്യ എന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിലെല്ലാം നീ ആ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചു എന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിലെല്ലാം ആ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് അത് തുറന്നു വെക്കാൻ നിനക്കൊരു പ്രയാസ നിനക്കൊരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിയോട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ എന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പിലെല്ലാം നീ അത് മറച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് നിനക്ക് തുറന്നു വെക്കാൻ അത് തോന്നിയല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടികൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഥകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറ്റിയിട്ട് ഒരാളും കാണുന്നില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അതായത് നിന്റെ സൃഷ്ടികൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയമാണ് പക്ഷേ നീ കാണുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡിലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാന്റെ റെക്കോർഡിലുള്ള ആ ഹിസ്റ്ററി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാപത്തെക്കാൾ പാപത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ സമീപനാണ് ആ പാപത്തെ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാപമല്ല പ്രശ്നം മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പാപത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ സമീപനം അത് പാപത്തെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ന
അള്ളാഹുവിനെ ആ ധിക്കരിക്കുന്നത് അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പമല്ല നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുടെ വലുപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാപത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആ സമീപനം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നൽകിയ സ്ഥാനത്തെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നൽകിയ ആ സ്ഥാനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പാപത്തോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ വളരെ വില കുറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കാണുന്നതിൽ നിനക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അള്ളാഹിന് അത്ര വില നീ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ പാപത്തോട് നീ കാണിക്കുന്ന സമീപനം അള്ളാഹുവിന് നീ മനസ്സിൽ നൽകിയ സ്ഥാനം കൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് തുടക്കത്തിൽ ആ നോമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ നോമ്പിന് നമ്മൾ ഒരാളും കാണാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഭയം മൂലയാണ് മറ്റൊരാളും കാണാതെ നിനക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ആ ഭക്ഷണം നിനക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയെ നീ ഭയന്നു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ പക്ഷെ അതേ വ്യക്തി ആ നോമ്പിന് ശേഷം മറ്റൊരാളും കാണാതെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നോമ്പിന് വന്നതുപോലെയുള്ള ആ ബോധം അതായത് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ബോധം അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ആ തെറ്റില്ലെന്നും തടയുന്നില്ല അതാണ് ചോദ്യം ആ പാഠം നിന്നെ നോമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നോമ്പിന് ശേഷം നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നോമ്പ് നൽകുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹു നിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നീ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നിനക്ക് നോമ്പ് നൽകിയത് പക്ഷേ നോമ്പിന് ശേഷം ആ പാഠം ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ നോമ്പ് നിങ്ങളെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വാധീനിച്ചത് സ്വയം നമ്മൾ ആത്മവിചാരണ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആയത്ത് സുബാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുഹൃത്തിൽ ബലത് വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ അതായത് ഒരാളും കാണാതെ കഥകടച്ചിരുന്ന് ഒറ്റക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ബലത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ തൊണ്ണൂനാ തൊണ്ണൂറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബലതിലെ ഏഴും എട്ടും ആയത്തുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു അത്തര ആളുകൾ അവർ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അയ്സബു അല്ലം യറഉ അഹദ് അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല ചോദിക്കാണ് അയ്സബു അല്ലം യറഹു അഹദ് അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ ഒരാളും കാണുന്നില്ലെന്ന് അടുത്ത ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല തൊട്ട് അടുത്ത ആയത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല ചോദിച്ചു എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അലം നജ അല്ലഹു ഐനൈൻ ഞാനല്ലേ അവൻ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നൽകിയത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരാളും കാണാതെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ല മറിച്ച് അയ്സബ് അല്ലം യറ ഉഹദ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല അടുത്ത ആയത്ത് അലം നജ അല്ലഹു ഐനെ ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നൽകിയത് അതായത് ഞാൻ നൽകിയ അതേ കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നൽകിയ അതേ അനുഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വിലക്കപ്പെട്ട ആ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരാളും അത് കാണുന്നില്ലെന്ന് വഹു അമാക്കും ഐനമാക്കും തും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ രഹസ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ തന്ന അതേ അനുഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് എന്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആ കാഴ്ച ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ആ കാഴ്ച എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ആ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ പിൻവലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ നിന്നും നീ പിന്മാറി എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അതിനാണ് നിനക്ക് ഇനിയും മുമ്പിൽ ആയിച്ചിട്ട് എന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നുള്ള അതിയായ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആ കാഴ്ച നിനക്ക്
അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ അവർ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്ന് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുക അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് റൂമിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അത് മാറ്റുക അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ആ തെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ള വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുക മനോഹരമായിട്ടൊരു കാഴ്ച ഒരു ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ആയത്ത് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ഹദീദിന്റെ നാലാമത്തെ ആയത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആയത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വഹു മഹക്കും ഐനമാ കുന്തും വല്ലാഹു ബിമാ ചമലുന ഹബീർ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കാൻ ആ ആയത്ത് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇതേ രൂപത്തിന് വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഉണർത്തൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉണർത്തലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ തെറ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ അത്തരം ഉണർത്തലുകൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശം നാലാമതായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് പരസ്യമായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സോറി പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള തെറ്റിന്റെ ന്യായമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അതായത് പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആ പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനുള്ള ന്യായമായിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അല്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഇതേ രൂപത്തിലൊരു ന്യായം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക മറിച്ച് അത് നേർ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എന്റെ തെറ്റുകൾ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ആ നന്മകളെ പോലും കരിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം അതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള നന്മകളെ പോലും നശിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഭയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ അതിന്റെ നേർ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടത് അതാണ് നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശം അഞ്ചാമത്തെ നിർദ്ദേശം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു പറയുക അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിരവധി കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം പ്രത്യേകമായിട്ട് അടിവരയിട്ട് ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് ഒരാളെ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കണം അതല്ലാതെ പല സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിലുള്ള ഇമാമ് അതേപോലെ തന്നെ ഹുത്തുബൊക്കെ നടത്തുന്ന ആള് അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം ദീനി വിഷയത്തിലുള്ള അറിവ് വേറെ കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള കഴിവ് വേറെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങും അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശം നൽകാൻ അറ
ആ മാതാവിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല എൻ്റെ സഹോദരിയെ മറ്റൊരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെയും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നബ്സുലാസൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ഒരു അത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ അവൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹോദരിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയോ അല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലം ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈവലം അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നൽകിയത് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും ലാ തക്രബു സിന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വ്യഭിചാരത്തെ കുറിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ആയത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം സ്വഭാവത്തിന് നൽകിയ വ്യഭിചാരത്തിന് നൽകുന്ന ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉണർ അതൊന്നും അല്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രവാൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നൽകിയത് അപ്പം ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം ഇത്തരം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾക്കെല്ലാം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് വേണ്ടത് അത് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുക അവരൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ നിർദ്ദേശം അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു സുബനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുക അള്ളാഹു എൻ്റെ കയ്യിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തില അവൻ്റെ അടിമകൾ അവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രാവുകളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുക അള്ളാഹുവെ സംഭവിച്ചു പോയി അതിൽ തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ ഇനി ഒരിക്കലും അതേ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിക്കണേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു കരുത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്നും പിന്മാറാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ റമദാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠം കൂടെയാണത് അത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതങ്ങൾ ഒരേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പാടാണ് റമദാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും വന്നു പോയിട്ടുള്ള നിരവധി പിഴവുകൾ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള